Сейчас я хочу поговорить о нокаутирующем ударе. И это не значит, что он сильный, тяжелый удар. Это просто правильный по перенос веса тела, начиная с ноги, с носочка, пяточка, коленочка, переход, бедро, туловище, плечо, локоть, последняя кисть и кулак. И это идет как бы последовательность энергии. Если где-то в каком-то месте идет перегиб небольшой, то акцент как раз теряется. Если, например, локоть не довернул, здесь как раз произошла э, небольшая остановка и вся сила потерялась. Если, например, в, в, в кисти был небольшой перегиб, то как раз опять в то, то же самое, то, что я говорил, разложение силы, вы теряете силу э, и получаете травму. И, конечно, нужно прочувствовать дистанцию. Если мы просто так стоим, бьем мешок, это одно дело. А если ты выходишь с соперником, то это совсем другое дело. Нужно прочувствовать своего соперника. Это называется определенный тамень, подход в хорошей форме. Чем лучше у тебя подход к форме, тем точнее и быстрее ты все это поймаешь. Для развития силы удара, конечно, нужны специальные упражнения. Работа с кувалдой развивает силовую выносливость, акцентрированный удар и очень хорошо вообще для, для выносливости. Есть традиционная работа, это с разворотом. Очень важно делать этот акцент в самом конце. На выдохе. Можно увеличивать скорость. Хорошо поработал. Еще одна небольшая работа, более взрывная работа на выносливость. Я, наверное, к бою готовлюсь. Работу с грифом я тоже очень часто использовал в своей подготовке на завершающем этапе. Это помогает э, вырабатывать определенную взрывную силу, следить за качеством удара и э, э, на хорошую выносливость. Нанесение удара очень важно, особенно в конце, следить за положением твоей кисти. Как-то так.